خب این قسمت سوم فدرالیست دو رو نگاه میکنیم من اینو میخونم آخر این فدرالیست یه شرحی راجبه مخصوصا این پاراگراف اول یه مقداری بیشتر شرح میدم چون یه مقداری برای بعضی ها غلط اندازه With equal pleasure ببخشی این پاراگراف یک دو سه چهار پنج این پاراگراف پنج With equal pleasure I have as often taken notice that providence has been pleased to give this one connected country to one united people a people descended from the same ancestors speaking the same language professing the same religion attached to the same principles of government very similar in their manners and customs and who by their joint councils arms and efforts fighting side by side throughout a long and bloody war have notably established their general liberty and independence اینجا که یه اشاره میکنه به اینی که ما از یه جد آباد مشترکی میایم و پاراگراف قبلی هم یه مقداری راجع به غرب صحبت کرد یعنی ما از غرب اروپا میایم خب سیستم فرهنگمون یکیه حالا اینجا یه مقداری اجداد و آبا و زبان و این چیزها رو دین و یکی میکنه خب اینجا یه ذره قلوف میکنه این جانجه برای اینه که گفتم این مهمه که برگردیم ببینیم واقعا شرایط آمریکا در سال 1787 اینا چی جوری بود درست بعد از انقلابشون اینا چی جوری بود در مورد زبان درست میگه بیشترش یعنی اکثریتش درسته صدق میکنه ولی باقی چیزها رو میشینیم با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم اینی حرفی که میزنه من برای چی دارم میگم یه ذره قلوف میکنه مثلا این خیلی مهمه اینو من برمیگردم در خدمتتون حتما اینه نگاهی میکنیم پس میگه ما با هم دیگه خیلی جد آبادمون از یه جامیان و هم زبونیم و هم دینیم و اینا باید بیایم با هم دیگه متحد بشیم This country and this people seem to have been made for each other and it appears as if it was design, if the design of the providence that an inheritance so proper and convenient for a band of brethren united to each other by strongest ties should never be split into a number of unsocial, jealous and alien sovereignties. این ما که برادرایی هستیم که با هم دیگه بر علیه انگلیس چنگیدیم و الان بایستیم یک چیز گروه قلبی گره قلبی داشته باشیم با هم دیگه گره قلبی زده شده بین ما ما نباستیم بینمون تفرقه بیفته اینجا که حرف از band of brethren میزن و اینا اینجور که میبینید حالا آخر این مقاله از شکسپیر نقل قول میکنه اینجا هم غیر مستقیم از شکسپیر نقل قول کرده اون کار ادبی شکسپیر رو هنری پنجا که بخونیم هنری پنجا میگه band of brothers band of brothers این داره یه مقداری از اون استفاده میکنه زبانش رو پرشور و قشنگ میکنه Paragraph about these similar sentiments have hitherto prevailed among all orders and denominations of men among us. To all general purposes, we have uniformly been one people, each individual citizen everywhere enjoying the same national rights and privileges and protection. As a nation, we have made peace and war And as a nation, we have vanquished our common enemies. As a nation, we have formed alliances and made treaties and entered into various compacts and conventions with foreign states. باز دو مرتبه اینجا داره یاداوری میکنه چون هنوز خاطرات 
انقلاب در ذکر مردم قشنگ هست دیگه میگه ما همچین با هم دیگه متحد شدیم با هم هم خون و هم رعی و هم گام بودیم دشمن رو بیرون کردیم با کشورهای دیگه عهد بستیم که اومدن کمکمون کردن پول به همون قرض دادن و اینا که همه این کارا رو با هم دیگه کردیم واقعا حیفه که ما اینا رو ندیده بگیریم پاراگراف بعدی Strong sense of value and blessings of union induced the people at a very early period to institute a federal government to preserve and perpetuate it ببین اینجا فدرال گورنمنت استفاده میکنه ولی منظورش کنفدراسیونه میگه همون اولش که وسط جنگ بودیم و اینا برای اینکه این نعمت ها رو از دست ندیم و بتونیم جلو دشمن واستیم یه کنفدراسیون درست کردیم ولی اینجا ف... لغت فدرال استفاده میکنه اشتباهی یا قصدی They formed it almost as soon as they had a political existence Nay, at a time when their habitations were in flames when many of their citizens were bleeding and when the progress of hostility and desolation left little room for those calm and mature inquiries and reflections which must ever precede the formation of a wise and well-balanced government for a free people. It is not to be wondered at that a government instituted in times so on inauspicious should on experiment be found greatly deficient and inadequate to the purpose it was intended to answer. ببین داره میگه ما اومدیم در اون بحبه و بحران جنگ در اون آتشی که دور برمون بود این دولت کنفدراسیون را انداختیم با اموراتمون هم رسید ولی الان دیگه ما بعدش دیگه فهمیدیم کم داره الان دیگه جنگی نیست الان با هستیم قشنگ میتونیم بدونیم که تهمتی بزنیم یا بدی این کنفدراسیون رو بگیم میتونیم بگیم که چون تو عجله بودیم و وسط جنگ خب یه سری چیزها رو کم آورد الان میتونیم بیایم اینو درست بکنیم حالا من یه منبر کوچولو برم من تو این فدرالیست ها همش میگم این یونایتد نیشن سازمان بینان و ما درست شبیه همین کنفدراسیون ناقص آمریکا بود اینا اومدن این یونایتد نیشن و سازمان بینان رو درست بعد از جنگ جهانی دوم یه مقداری با عجله را انداختن یه مقداری هم کارا بود الان دیگه کارایش از دست داده جمعیت جهان رو ببینید طوری که مردم اصلا های نمایندگی دارن در این مخصوصا سیکیوریتی کانسل سازمان بین الملر شورای سیکیوریتی کانسل ببینید مثلا اینا درسته که هفتاد میلیون زیر هفتاد میلیون انگلیسی به اندازه یک و یه چهارم بیلیون هندی حتی بیشتر از یک و یه چهارم بیلیون هندی اینا نمایندگی داشته باشن یا فرانسه هفتاد میلیون جمعیتش جمعیت افریقا الان یک و یه چهارم بیلیونه اینا یه دونه نماینده تو این سیکیوریتی کانسا ندارن درست ده تا نماینده غیر دائمی میتونن بیان با هم دیگه جمع بشن و اونا هم حالت وتو بدن ولی این پنج تا کشور بین اونا تفرقه میندازه این همچین کاری نمیشه تو می اصلا سیستم سیستم سازمان بین الملل درست شبیه این سیستم کنفدراسیونه من برای اینه که نشستم با این مقاله های فدرالیست کلنجار میرم و بعدش هم میخوام شما ها آماده بشید برای روزی که پسر بچه هاتون نوه هاتون اینا یه روزی به امید پروردگاه میان یه سیستم فدرال برای اتحاد دنیا را میندازن خب من بعدا ادامه میدم و صد درصد دو باید برگردیم دو مرتبه راجع به همین پاراگرافی که میگه اجداد و جد آباد ما از یه جا میان و یه دین و اینا هستیم یه حرفی بزنیم 